GLTS TV by the youth for the youth empowering the world আপনারা সবাই আজকে দেখছেন আমাদের গ্লোবাল টক GLTS Global Law Thinker Society এটির একটি উইং হলো আমাদের এই GLTS TV তরুণদের কথা আমরা বলবো তরুণদেরকে আমরা ডেভেলপ করব তরুণদেরকে আমরা এমপাওয়ার করব আমাদের বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের সাথে আমরা আমাদের তরুণদেরকে কানেক্ট করব এবং আমরা আমাদের নলেজ এবং আমাদের আইডিয়াস যেন আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারি তারই প্ল্যাটফর্ম এই জিএলটি এবং তার একটি অংশ হলো আমাদের এই জিএলটি এস টিভি গ্লোবাল টক যে আমরা শুরু করেছি আমাদের একটি মাত্র এপিসোডই হয়েছে এবং আজকে আমাদের দ্বিতীয় এপিসোড আমাদের প্রত্যেক পর্বে আমরা একজন ইয়াংকে আমরা আসলে ইনভাইট করছি যারা জিএলটি এস আমাদের যে সংগঠন গ্লোবাল লথিঙ্কার সোসাইটি এই সংগঠনের সাথে লিডারশিপ নিয়ে নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করছে তাদেরকেই আমরা সামনে দেখাতে চাই তাদেরকে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে আপনাদেরকে দেখাতে চাই এবং সেই সাথে আমরা চেষ্টা করছি আরও বড় বড় পর্যায়ে যারা আছেন যারা অনেক অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং ভালো কাজ করছেন তারাও তাদেরকেও আমরা আমাদের এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করব এবং তাদের কাছ থেকে আমরা তাদের গল্পগুলো শুনব তো আজকের প্রোগ্রামে আমাদের সাথে আছে আমাদের জিএলটি এস এর লিডার যে কিনা জিএলটি এস টিভিরও ডাইরেক্টর হিসেবে আছে এবং সে হলো আমাদের মোনালিসা মোনা মোনালিসা মোনা আপনাকে আচ্ছা মোনালিসা চলে এসেছে আমি যে সবাই করছিলাম তাকে দেখার জন্য মোনালিসা মোনা আপনাদেরকে তো পরিচয় করিয়েই দিলাম সেই সাথে মোনালিসা আমার খুবই কাছের একজন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ও তার সাথে আমার পরিচয় জিএলটি এস এও সে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে এবং সে সে খুবই পাওয়ারফুল একজন নেতা তো অলরেডি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে তার পাশাপাশি তার কিন্তু আরো অন্যান্য অনেক কাজকর্ম আছে সে সম্পর্কে আমরা মোনালিসার কাছ থেকেই শুনবো তো চলে যাচ্ছি মোনালিসার কাছে মোনালিসা কেমন আছো অসংখ্য ধন্যবাদ আপু শুরুতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তুমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাকে এত সুন্দর একটি আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনি যেখানে হোস সেখানে আমি গেছি এটা আমার জন্য পরম পাওয়া আর ভালো আছি সবাইকে নিয়ে আরো ভালো থাকতে চাই এই পৃথিবীতে মোনালিসা আমি জানি যে আজকে তুমি ভয়ঙ্কর ব্যস্ততম সময় থেকে কিন্তু তোমার সময়টা বের করেছো এবং আমাকে আমার অনুরোধটা তুমি রক্ষা করেছো এর জন্য তোমাকে আসলে আমি আজকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে এত এত ঝামেলা এত কিছু রেখেও তুমি প্রোগ্রামটা ঠিকই সময় মতো জয়েন করতে পেরেছো অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে মোনালিসা আজকে আমাদের যে টপিকটা ঠিক করা হয়েছে সেটা হলো হাউ কালচার ক্যান ইম্প্রুভ লিডারশিপ কোয়ালিটি তো সেই প্রশ্ন বা সেই টপিকে যাওয়ার আগে আমি আমাদের যারা এই প্রোগ্রামটা দেখবেন দেখছেন এখন বা ভবিষ্যতেও যারা দেখবেন তাদের জন্য বলে নেই গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি একটি এমন একটি সংগঠন একটি গ্লোবাল লিডারশিপ প্ল্যাটফর্ম এবং মাল্টি প্রফেশনালদেরকে নিয়ে এই প্ল্যাটফর্মটা করা হয়েছে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলাতে আমরা যেমন কাজ করছি সেরকম আমাদের একশো ছয়টি দেশে কিন্তু চ্যাপ্টার্স রয়েছে যেখানে আমাদের বিভিন্ন দেশি লিডাররা কিন্তু কাজ করছেন এ কারণে আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো আমরা করছি আমরা দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে প্রোগ্রামগুলো ডিল করার চেষ্টা করছি সেটা হলো একটা বাংলা আমাদের নিজের ভাষা আর একটা হচ্ছে ইংলিশ তো হয়তো আমাদের কথার মধ্যে ইংরেজি এবং বাংলা মিক্সিং থাকবে যেহেতু আমাদের ভিওয়ার্স তো ডিফারেন্ট আমাদের যারা লিডাররা আছেন তারাও বিভিন্ন কান্ট্রির এবং ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আমরা ইংলিশকে ইংলিশকেও সামনে আনছি এবং ইংলিশকে আমরা একটা স্কিল হিসেবেও দেখছি একটা স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আমরা দেখছি তো আপনারা আমাদের বাংলা ইংলিশ মিক্সিং দেখে আপনারা কষ্ট পাবেন না বরং আমরা আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মের যে ফ্লেভারটা সেটাই আমরা রাখার চেষ্টা করছি তো আমাদের যে টপিকটা আজকে সেটা হলো যে কালচার আমাদের যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি আমাদের যে লিডারশিপ কোয়ালিটিকে এটা কিভাবে ইম্প্রুভ করতে সহযোগিতা করতে পারে মোনালিসা তোমার মন্তব্য যদি তুমি একটু বলতে যে তোমার কি মনে হয় যে কালচার আসলে লিডারশিপের সাথে কতটুকু সম্পর্কযুক্ত অসংখ্য ধন্যবাদ আপু 
শুরুতে আপনি আমাকে আরেকটা কোশ্চেন করেছিলেন যে আমি আসলে কিসের সাথে জড়িত আছি তো শুরুতে সেটার একটু অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি আমি জিএলটিএস এর সাথে তো অবশ্যই জড়িত আছি এবং জিএলটিএস আমাকে একটা লিডারশিপ প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে এছাড়া আমি নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের সাথে জড়িত আছি এবং আমি নিজে একজন উদ্যোক্তা সেই সাথে আমি থিয়েটার করছি এবং কালচারাল সংগঠনের সাথে যুক্ত আছি তো প্রশ্ন হচ্ছে যে মানসিকতা মনে খুবই দরকার আমাদের জন্য কারণ হচ্ছে এখন আমরা আসলে যেভাবে বেড়ে উঠছি আমাদের চারিপাশে অসুস্থ পরিবেশটাই অনেক বেশি তো সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় একজন লিডার যদি তার নিজের সংস্কৃতিকে চর্চা করে এটা প্রতিটি মানুষের শুধুমাত্র লিডারশিপের জন্যই বলবো না বাট প্রত্যেকটা মানুষকে সুস্থ থাকার জন্য তার নিজের সৃষ্টির কাছে যাওয়া উচিত নিজের শেকড়ের কাছে যাওয়া উচিত আর শেকড়টা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের কালচার আমাদের সংস্কৃতি দিতে পারে তো একজন মানুষের বা যে কারো লিডারশিপ গড়ে ওঠার জন্য কিন্তু এই সংস্কৃতির কীর্তিটা অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে কারণ একজন মানুষ যখন সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকে সে বাজে কোনো কিছুর সাথে যাবে না সংস্কৃতি প্রথমেই শিক্ষা দেয় যে অপসংস্কৃতি থেকে বিরত থাকতে এবং বাজে কোনো কিছুর সাথে যাতে আমরা জড়িত না থাকি তো একজন লিডারের লিডারশিপের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বড় ভূমিকা পালন করে যে আমরা বাজে দিকে সময় না কাটিয়ে ভালো কিছু করি হতে পারে সেটা গান কবিতা আবৃত্তি বা গানের চর্চা নাচ যে কোনো সংস্কৃতির যে কোনো সেক্টর হতে পারে বই লেখা থেকে শুরু করে তো একজন মানুষ যখন বা একটা লিডার যে কেউ সে যখন সংস্কৃতিতে একটু সময় দিবে নিজেকে নিয়ে ভাববে তখনই বোঝা যায় যে আসলে সংস্কৃতিটা আমাদের সাথে একদমই জড়িয়ে আছে আমরা কোনো ক্ষেত্রে এটা বাদ দিতে পারবো না তো একজন মানুষের বড় হয়ে বা বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সংস্কৃতিটা খুবই হ্যাঁ মোনালিসা তুমি আসলে খুব সুন্দর করে বলেছ যে সংস্কৃতিটার সাথে কিন্তু প্রতিটা মানুষই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আর আমাদের এই জিএলটিএস এ যখন আমরা আসলে লিডারশিপ বলি লিডারশিপ বলতে আমরা ভাবি হয়তো পথে নেমে নেতৃত্ব দেওয়া কিন্তু লিডারশিপটা কিন্তু একটা জীবনের নেতৃত্বের জায়গা হয় আমি একজন মানুষ হিসেবে আমার নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে আমার নেতৃত্ব কতটুকু আছে আমার পরিবারের সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমার কতটুকু নেতৃত্ব আছে তারপরে কিন্তু আমার সমাজ এবং অন্যান্য জায়গাগুলো তো তুমি যেটা বলছিলে সেই কথার ধার ধরেই বলছি যে সংস্কৃতি কিন্তু একটা মানুষের আমি বলবো যে একটা স্ট্যান্ড গ্রাউন্ড এবং একটা মানসিকতাকে যদি ক্রিয়েটিভ মাইন্ড যেটা বলি সেই ক্রিয়েটিভ মাইন্ড এবং ক্রিয়েটিভ চিন্তার যে জায়গাটা সেটা কিন্তু সংস্কৃতির মাধ্যমেই আসা সম্ভব শুধুমাত্র কিন্তু বেসিক পড়াশোনা দিয়ে বা কাজকর্মেই আমি ব্যস্ত বা সারাক্ষণ রোবটিক ভাবে যদি আমরা চলি তাহলে কিন্তু আমাদের মনের যে খোরাক মনের যে আনন্দের জায়গাটা সেটা কিন্তু নিভে যায় এখনকার দিনে কিন্তু দেখা যায় যে এই যে বাংলাদেশের যে সংস্কৃতির জায়গাগুলাতে অনেক অপসংস্কৃতি তো ঢুকেছেই পাশাপাশি হচ্ছে দুঃখজনক যে বিষয়টা যে অপসংস্কৃতি থাকতেই পারে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি বা বহির্বিশ্বেরও ভালো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিগুলো বাংলাদেশে প্রচলনটা কেমন ভাবে হচ্ছে এবং সেই জায়গাগুলোতে আমরা উন্নত করার জন্য কতটুকু চেষ্টা করছি তো মোনালিসা তোমার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে বাংলাদেশ তোমার কি মনে হয় যেহেতু তুমি সংস্কৃতি অঙ্গনের সাথে আছো নাটক করছো গান গাও তুমি অসাধারণ কবিতা আবৃত্তি করো তুমি এবং তোমার অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে তুমি জড়িত তো সেই ক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় যে এই যে সংস্কৃতির যে ইন্ডাস্ট্রিটাই যদি আমি বলি সেই ইন্ডাস্ট্রিটা আসলে কতটুকু পিছিয়ে আছে বা যদি পিছিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি এই দুইটা জায়গায় আমি তোমার কাছে জানতে চাব আপু শুরুতে আমি আর একটু একটু জোর করে দিই সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে যেই ছেলেটা বা যেই মেয়েটা সংস্কৃতির সাথে জড়িত যে মানুষটা সে কি করবে ও একটু সুযোগ পেলে যদি ধরেন যে ও গানের চর্চা করে বা নাচের চর্চা করে বা থিয়েটার করে যেটাই করুক একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে যে সেই সময়টা সে রিহার্সেলে যায় যেমন এখন দেখা যায় যে আমরা কি করি মানে বাচ্চাদের পড়াশোনার এত চাপ সন্ধ্যার সময়টা বা যখন বিশেষ করে ভার্সিটি লেভেলে যারা পড়ে এরা যারা কালচারের সাথে জড়িত না তারা কি করে একটা জায়গায় বসে বন্ধুরা মিলে আড্ডা দেয় দেখা যাচ্ছে সেখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে এখন তো কমন স্মোকিং একটা জিনিস চলে এসছে ছেলে মেয়ে উভয়ে এটা নিচ্ছে তারা তো এটা কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না যে এটা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যেহেতু আমরা পরিবেশের ক্ষেত্রেও কাজ করে থাকছি আমাদের বায়ু দূষণ হচ্ছে 
তো নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে এবং অর্থের একটা অপচয় কিন্তু সেই ছেলেটা বা সেই মেয়েটাই যদি কালচারাল কোনো কাজের সাথে যুক্ত থাকতো তাহলে সে কি করতো দেখা যেত যে সন্ধ্যের একটা টাইমে হতে পারে সেটা ছয়টা থেকে সাতটা ছয়টা থেকে নয়টা নর্মালি কালচারাল সেক্টর গুলোতে রিহার্সেল থিয়েটারে যেটা হয় ওই সময়টা কিন্তু সে রিহার্সেলে থাকে রিহার্সেলে থাকলে কি হতো সে একই সাথে গান নাচ কবিতা আবৃত্তি বা গল্প অনেক কিছু চর্চা করতে পারছে এবং অনেক বড় মানুষের সংস্পর্শে থেকে তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারছে কিন্তু যারা কালচারের সাথে যুক্ত না তারা কি করছে ওই সময় স্মোকিং করছে আড্ডা দিচ্ছে বা হচ্ছে গেম খেলছে ইন্টারনেটের তো অনেক ভাবে বাজি ইউজ হচ্ছে এখন এইসবের সাথে তারা আসলে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলছে তো যদি সংস্কৃতির সাথে থাকতো তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা হতো না এবং আমাদের যুব সমাজের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমি আসলে প্রফেশনালি সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকি বা না থাকি আমার মনের যে ক্ষুদাটা সেটা নিবারণের জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের সে কালচারের সাথে কিন্তু জড়িত আমরা অতপ্রকৃত ভাবে যেমন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা কিন্তু সবাই গান শিখছি সবাই টিভিতে নাটক দেখছি ড্রামা দেখছি করি বা না করি তাহলে হয় কি আমরা ওই জিনিসটার সাথে কিন্তু ধারণ করছি আমরা বাইরের দেশের সংস্কৃতিতেও ধারণ করছি কিন্তু যদি নিজের দেশের সংস্কৃতিতে আমরা চর্চা করি সেটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক বেশি আহ আমাদের মেধা মনন সব বিকাশে সাহায্য করবে আর আমাদের সংস্কৃতি যে ইন্ডাস্ট্রির কথা যেটা বললাম আপনি যেটা বললেন যে আসলে এই ক্ষেত্রে পরিবার অনেকটা দায়ী আমরা ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদেরকে সেটা চাপিয়ে দিই যে অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না শুধু পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো রোবটিক হয়ে যাও আজকাল বাচ্চারা রোবটিক হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে বইয়ের ভারে বাচ্চারা চলতে পারছে না কিন্তু তারপরও তাদের অল্টার করতে হচ্ছে এই এই মানে একটা টিচার যাওয়ার পরে আরেকজন টিচার আসছে বাচ্চাটা সময় কত সে কি করবে সে কি করছে মোবাইলে টাইম পাস করছে এখন আজ তবে আজকালকার গার্ডিয়ানদের আমি সাধুপাত জানাবো কারণ তারা অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা জানে যে আসলে কালচারাল ছাড়া কালচারাল এই সেক্টরে বাচ্চারা যদি যুক্ত না হয় ভবিষ্যতে কিন্তু আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সবাই দেখা যাচ্ছে যে আহ আমাদের অনেক মানে আগের থেকে যদি আপনি পরিসংখ্যানে দেখেন যে আমাদের দেখা যাবে যে আমরা যাদেরকে বলি যে স্পেশাল চাইল্ড স্পেশাল চাইল্ডের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কেন বেড়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা সবাই একটা দিকে চলে যাচ্ছি সবাই রোবটিক হয়ে যাচ্ছে কিছু কয়েকদিন যাব দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমানে সুইসাইড বেড়ে যাচ্ছে কেন মানুষ অনেক বেশি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে আমরা আমাদের কথাগুলো বলার জন্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না তো যদি সংস্কৃতির সাথে আমরা জড়িত থাকতাম তাহলে দেখা যেত যে এই আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু আমাদের অনেক বেশি হেল্প করতে পারতাম আমরা একটা বই পড়তে পারতাম বই মানুষের সব থেকে কাছের বন্ধু বই পড়ে সে অনেক কিছু জানতেও পারে যেমন নিজের একাকিত্ব দূর করতে পারে তারপরে হচ্ছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষগুলো অনেক যারা এই এই কালচার সাইটে থাকে তারা অনেক বেশি মানে ফ্রেন্ডলি হয় তো তখন কিন্তু একজন মানুষ তার মনের কথাটা আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে পারছে আর এখন আমাদের সব থেকে মূল প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা শেয়ার করার জায়গা পাচ্ছি না সবাই নিজের মধ্যে রাখছে এবং একটা সময় নিজের মধ্যে রাখতে না পেরে সুইসাইড করে যাচ্ছে কিন্তু এই মানুষগুলো বা এই ছেলে মেয়েগুলো ইয়াং জেনারেশন দেখা যাচ্ছে যে কয়েকদিন ধরে যে সুইসাইডের সংখ্যা বাড়ছে এটা কিন্তু বিশ থেকে পঁচিশ বছর বা তিরিশ বছরের মধ্যে এই মানুষগুলো আসলে সুইসাইড করছে তো এদের তো এটা করার কথা ছিল না এদের ভবিষ্যৎটা আরো উজ্জ্বল এরা ভবিষ্যতে দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারতো দেখা যায় ইউনিভার্সিটি লেভেলের বাচ্চাগুলো এই কাজগুলো করে ফেলছে কারণ আবেগটা নিয়ন্ত্রণে রাখছে না আবেগটা নিয়ন্ত্রণে রাখাটাও কিন্তু সংস্কৃতি শিক্ষা দেয় কারণ সুস্থ ভাবে আমরা বেড়ে ওঠার জন্য যা যা দরকার সংস্কৃতি আমাদের আমাদের সংস্কৃতি বিশেষ করে আমরা যে আমাদের শেকড় গুলো শেকড়ের সন্ধানে যদি চাই তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানতে পারি আর আপনার কাছ থেকে আরেকটা যেটা আপনি বললেন যে অপসংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতিতেও অপসংস্কৃতিটা কিন্তু প্রবেশ করেছে যেমন কয়েকদিন ধরে একটা জিনিস আমি দেখছিলাম ফেসবুকে অনেক বেশি আমরা আসলে শেয়ার করছি আমাদের হয় কি আমরা ভালোর জিনিস শেয়ার করা বাদ দিয়ে আমরা কিন্তু যেটা বাজে হচ্ছে সেটা শেয়ার করছি কেন আমরা আবার উপরে লিখে দিচ্ছি যে এটা কেন হলো এটা করা ঠিক না বাট শেয়ার করে কিন্তু আমরা সেটাকে প্রমোট করছি যেটার আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি যে আপনারা সম্ভবত সবাই হিরো আলমের নাম জানি তা আমি দেখছি যে অধিকাংশ সবাই হিরো আলম দুই দিন আগে একটা ভিডিও পাবলিশ করেছে সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গিয়েছে যেটা শুনেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে মানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো একটা জায়গাতে সে ছাড়ি ওই জায়গাটাকে অপসংস্কৃতি কিন্তু সে ঢুকিয়ে দিয়েছে হিরো আলম তো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার যোগ্যতা রাখে 
তারপর সে চেষ্টা করেছে এবং চেষ্টা করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আমি বলবো যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আহ যে গ্রহণযোগ্যতা বা যা আছে সে টোটালি নষ্ট করে দিয়েছে আর আমরা কি করছি শিক্ষিত জনগণ আমরা সেটাকে শেয়ার করছি যে হ্যাঁ দেখো হিরো আলম রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়েছে বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বারোটা বা দিয়েছে কিন্তু এই জিনিসটা যদি আমরা ব্যান্ড করে দিই আমরা শেয়ার না করি তাহলে কিন্তু ও প্রমোশন প্রমোশন পাচ্ছে না ফেসবুকে বা নেটে এটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার কাছে মনে হয় আমাদের যখন শিক্ষিত জনগণ যারা আছে বা এই যুগের যারা আমরা সংস্কৃতিকে নিয়ে কাজ করি এই যে অপসংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে ঢুকছে এটাকে আসলে আমাদের বন্ধ করা উচিত প্রতিবাদটা যার যার জায়গা থেকে করা উচিত আমরা কেন শিক্ষিত হয়ে বা আমরা যারা সংস্কৃতি চর্চা করি আমরা কেন হিরো আলমের এইরকম একটা ভিডিওকে প্রমোট করব। আজকে সে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে করেছে কালকে সে নজরুলকে করবে এরপর সে লালন ধরবে এটাই তো এভাবেই তো হচ্ছে কারণ সে কিন্তু ধাপে ধাপে আগাচ্ছে তো আমার কাছে এই জেল টি এস টিভির মাধ্যমে আমি একটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে আমরা যারা আছি সংস্কৃতির সাথে জড়িত বা জেল টি এর আজকের এই পর্বটা যারা দেখছেন আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই জিনিসগুলো শেয়ার করা থেকে বিরত থেকে তাকে ব্যান্ড করা উচিত তাহলে কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে আমি যতটুকু দেখলাম যে আসলে আমাদের সরকারের তরফ থেকে বা সংস্কৃতি মনাও যারা আছেন তারা সামনে এগিয়ে এসে যে একটা জিনিস নিয়ে প্রতিবাদ করবেন অপসংস্কৃতি গুলাকে বন্ধ করার জন্য যে জোরালো চেষ্টা সেই জায়গাটাতে কিন্তু অনেকটাই ঘাটতি আছে অনেকেই বলেন কিন্তু কার্যের বেলায় কিন্তু তারা এগিয়ে আসছে না তো এই বিশেষ করে হিরো আলমের এই বিষয়টা সবারই কারোরই চোখ এড়িয়ে যায় নাই বরং হচ্ছে সেটা নিয়ে সবাই কথা বলছেন এবং বাস্তবতা হলো এটাই যে সবাই আমরা যারা শিক্ষিত তারা শেয়ারও করছি বিষয়টা তবে আমি যতবারই শুনেছি আসলে যখনই আমি শুনেছি যে এটা একটা অরুচিকর গান আমি কিন্তু ওই ভিডিওটা হিরো আলমের ইউটিউবে যেও আমি সে গানটা শোনার চেষ্টা করি নাই কারণ যে জিনিসটা শোনার যোগ্য না সেই জিনিসটা আমি শুনবো না সেই জিনিসটা আমি দেখবো না এবং সেই জিনিসটা নিয়ে আমি কথাও বলবো না বলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তো এই ক্ষেত্রে তুমি যেটা বলছিলে যে আসলে সংস্কৃতি গুরুত্বটা তুমি বলছিলে যে তরুণ সমাজের সংস্কৃতিটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখো যে আমাদের মানসিকতাকে সুস্থ রাখার জন্যই কিন্তু সংস্কৃতিটা খুবই দরকার এবং এখনকার ছেলে পেলেরা যেভাবে একাকিত্ব অনুভব করছে যে চার পাশে মানুষ তারপরেও তারা একা এবং তাদের তাদের সেই শেয়ারের জায়গাগুলো নেই তাহলে সেই জায়গাগুলো আসলে কি দিয়ে তাদের ব্লক হয়ে যাচ্ছে তাদের কিন্তু যে সুস্থ মস্তিষ্ক সেই জায়গাগুলো কিন্তু অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে কারণ তাদের এই যে তাদের যে বিকাশ হওয়ার জায়গা সংস্কৃতি একটা মনের বিকাশ হওয়ার জায়গা সেই বিকাশ হওয়ার জায়গাগুলো কিন্তু এমনকি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলো আমি যদি বলি যে তারাও সংস্কৃতিকে সেভাবে প্রমোট করছে না আহ সরকারের তরফ থেকেও সংস্কৃতিকে প্রমোট করার জন্য যে যেভাবে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল সেভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে তোমরা তো এই মিডিয়াতেই আছো কি তোমরা জানো যে আসলে কতটুকু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তো তরুণ সমাজের জন্য ছাড়াও প্রত্যেকের জন্য সংস্কৃতি চর্চাটা খুবই জরুরি আমি যদি আমার নিজের পার্সোনাল জায়গা বলি যে আমি মাঝে মাঝে খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড লাগে বা খারাপ লাগছে দেখা গেল যে আমি হয়তো একটা গান ছেড়ে জোরে গান দিলাম তখন আমার মনটা ভালো হয়ে গেল বা আমার হয়তো আমার ইউকেল এলে আসতে আমি পারি না বাজাতে তারপরে টুকটাক বাজালাম তখন মনটা ভালো লাগে তো আসলে আমাদের স্ট্রেস মেন্টাল যে স্ট্রেস বা নিজস্ব একটা যে জায়গা সেই জায়গাটাও তৈরি হয় আর যদি আমরা প্র্যাকটিসে যাই যে না আমি শিখতে যাব যেরকম তুমি বলে থিয়েটারে তুমি গান শিখতে যাচ্ছ নাচ শিখতে যাচ্ছ তখন তোমার কিন্তু নিজস্ব মানসিকতার কিছু সার্কেল তৈরি হবে ভালো সার্কেল যারা তোমাকে কিন্তু বন্ধুত্বের সুন্দর একটা বন্ধুত্বের জায়গা হবে এবং তোমার মানসিকতাটাকে শেয়ার করার জায়গা হবে তো সংস্কৃতিটা আসলে খুব জরুরি একটা জায়গা এবং সংস্কৃতির বিকল্প বলে আসলে কিছু নেই যে সংস্কৃতিকে একদম ধ্বংস করে দেওয়া করে দিয়ে যে আসলে শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা হবে যে পড়াশোনাই করব পাশ করব আমরা এ প্লাস পাবো এবং অন্যান্য কোনো এক্সট্রা কারিকুলার সাথে আমরা জড়িত থাকবো না সেটা আসলে আমাদেরকে সুন্দর জীবনের দিকে কখনো এগিয়ে নিয়ে যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা লিডারশিপ কোয়ালিটির ক্ষেত্রে আসি একজন লিডার আসলে কি নেতৃত্বের জায়গাটা আসলে কি নেতৃত্ব মানেই কিন্তু হচ্ছে যে তাকে 
তাকে দেখে যে আরেকজন শিখবে আসলে বিষয়টা তাও নয় নেতৃত্বর যে কোয়ালিটি গুলা কোয়ালিটি গুলোর মধ্যে অনেক কিছু কোয়ালিটি আছে যে সে সে তার হয়তো যে সফট স্কিল গুলো আছে তার কমিউনিকেশন স্কিল তার তার যে স্টোরি টেলিং স্কিল তার যে পাবলিক স্পিকিং স্কিল সেই সাথে টিম ওয়ার্কের যে স্কিল এরকম বিভিন্ন ধরনের স্কিলের পাশাপাশি একজন লিডারের মধ্যে যদি সংস্কৃতির মনটা না থাকে তাহলে তার তার মধ্যে কিন্তু মানবিকতার যে গুণগুলো সেগুলোর অভাব কিন্তু থেকেই যায় একজন লিডার কিন্তু নেতা পর্যায়ে আমরা এখন যেটা দেখতেছি যে অনেকেই নেতৃত্ব নিচ্ছেন কিন্তু সেই নেতৃত্ব কোয়ালিটি আসলে কেমন একজন দেখা গেল সে খুবই সে টিম ওয়ার্কে খুব ভালো কিন্তু সে আসলে ভালো জিনিসগুলো মানে শেখাতে পারছে না তার মধ্যে মানবিক গুণগুলো নেই সে হয়তো খুবই রুক্ষ স্বভাবের বা সে নেতৃত্ব নিয়ে হয়তো খুব বাজে কাজগুলো করতে দ্বিধাবোধ করছে না যেটা কিন্তু একজন সংস্কৃতি মনের মানুষ করছে না বলেই তুমি উল্লেখ করলে তো আমি এই টপিকের উপরে তোমাকে লাস্ট যেহেতু আমাদের সময় কম আমাদের থার্টি মিনিটস এর প্রোগ্রাম তো আমরা আরো আরো কিছু সেগমেন্ট আছে আমাদের তো এই এই যে আমাদের যে কালচার হাউ কালচার ক্যান ইম্প্রুভ লিডারশিপ কোয়ালিটি তোমার কি মনে হয় যে আমরা জিএলটিএস থেকে আসলে কি ধরনের বা আমরা তরুণরা কিভাবে এগিয়ে আসতে পারি জিএলটিএস এর এখানে কি করার ক্ষেত্র থাকতে পারে কি করতে পারি আমরা যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা আমরা কিভাবে ফিল আপ করতে পারি এবং এই গ্যাপটা ফিল আপের জন্য আমরা তাদের কোটার সাথে সংযুক্ত করতে পারি বলে তোমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ তাকু শুরুতে যেটা বলছিলাম যে আসলে এখনকার দিনের আমি যদি প্যারেন্টসদের ধন্যবাদ দিব এই জন্য যে তারা অনেক বেশি বুঝেছে যে আসলে সংস্কৃতিটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারপরেও যে আমাদের গভর্নমেন্ট স্কুলগুলো চেষ্টা করছে প্রত্যেকটা স্কুলে কিন্তু প্রতি বৃহস্পতিবারে একটা ক্লাস রাখা হয় যে এটা হচ্ছে সংস্কৃতি ক্লাস থাকবে যাতে তারা বাচ্চার ওখান থেকেই বেড়ে ওঠে বাট দুঃখের সাথে হলো সত্য যে এটা আসলে আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলে নাই কিন্তু এটা গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে নেই তো আমাদের মনে হয় এটা চর্চা করা উচিত প্রত্যেকটা স্কুলের সাথে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সংস্কৃতিতে যে আসবে একটা ছেলেকে আমি যখন বলবো যে হ্যাঁ তুমি কালচারের সাথে যাও কাজ করো বা একটা ছেলে মেয়েকে আসলে তারা কেন আসবে কারণ আমি যদি থিয়েটারের দিক কথা চিন্তা করি বা গান যেটাই বলেন আমাদের মধ্যে কিন্তু পেশাদারিত্বের জিনিসটা নেই থিয়েটারে বিশেষ করে যেটা আমি বলবো যে বাংলাদেশে এখন আসলে প্রফেশনাল থিয়েটারটা সেভাবে গড়ে উঠেনি একটা ছেলে বা মেয়ে বা থিয়েটার যে দলগুলো আছে বাংলাদেশে এরা সবাই কিন্তু এখনো যেটাকে আমরা বলি যে নিজের খেয়ে বোনের মোষ দাঁড়ায় এখনো তারা সে কাজই করছে নিজের পকেটে টাকা খরচ করে তারা আসলে কালচারটাকে বাঁচিয়ে রাখছে সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের উচিত তাদেরকে সাহায্য করা তাদেরকে একটা সাপোর্ট করা যেটা অন্যান্য দেশে আছে তো সেই ক্ষেত্রে খুবই আনন্দের বিষয় যে আমরা আসলে জিএলটিএস থেকে নতুন শুরু করতে যাচ্ছি যেটা যেটা জিএলটিএস প্রফেশনাল থিয়েটার এখানে আমরা মানুষের আমরা যে কাজটা করবো যে আমরা আসলে থিয়েটার নিয়ে কাজ করব থিয়েটার চর্চা করব যেটা আর খুব দ্রুত যে কোনো মাধ্যম থেকে থিয়েটার কিন্তু খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে একটা থিম নিয়ে কাজ করলে সেটা খুব সহজে দেখা যায় যে একটা অভিনয় আমরা দেখেছি কিছু ভিডিও ইদানিং হচ্ছে শর্ট ফিল্ম হচ্ছে চার থেকে পাঁচ মিনিট সেখানে কোনো ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে না কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই জাস্ট অভিনয় এবং একটা থিম দেওয়া হচ্ছে সেটা দিয়েই মানুষের অনেক হচ্ছে যে এমন ইমোশনাল কিছু জিনিস আছে যেটা দেখে আমরা পাচ্ছি বা কোনো ভাষা নেই সেখানে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে না এর কারণ কি যে একটা জিনিসকে কালচারাল দিয়ে খুব সহজেই সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছি যে কাজটা আমরা আসলে জেলটিএস থেকে শুরু করেছি জেলটিএস প্রফেশনাল থিয়েটারের একটা স্টার্ট করেছি যেখান থেকে আমরা সংস্কৃতির চর্চা শুরু করব যে জেলটিএস এর যে লিডাররা আছে এরা চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা আসলে খুব শীঘ্রই আমাদের রিহার্সালটা শুরু করব এবং সবাই এর মধ্যে জানেন যে আমাদের প্রথম যে ড্রামাটা হবে সেটা হচ্ছে নার্সিস যেটা গ্রিক নাচুলেছি লিখেছেন আমাদের সকল প্রিয় শান্তা মারি এবং এখানে নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথকে আমরা আসলে একসাথে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি এছাড়া আমাদের কিন্তু জিএলটিএস কালচারাল ক্লাব আছে যেখানে তরুণদের নিয়ে তরুণদেরকে কালচারাল অনেক প্রোগ্রাম করা হয় যাতে আসলে আমাদের যে লিডার গুলো আছে এরা সবসময় কালচারাল কাজের সাথে যুক্ত থাকে আমি আপনি যেটা বললেন যে আমি লিডার হয়ে গেলাম নেতৃত্ব দিলাম বা আর মানে আমি আমার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানলাম না আসলে সেটা কিন্তু হবে না আর যেই কাজে শিখি আমি গান শিখলাম না নাচ শিখলাম না কোনো সমস্যা নেই আপনার লিডার হওয়ার হওয়ার জন্য সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা কথা বলা যাচ্ছে
এবং শুধুমাত্র লিডার হওয়ার জন্য না একজন মানুষের সব থেকে বড় গুণ আমার মনে হয় যেটা যে আসলে সে সুন্দর করে কথা বলতে পারে সে সুন্দর করে কথা বলতে পারে কি না এটার জন্য কিন্তু চর্চা করতে হয় ছোটবেলা থেকে একজন মানুষ আসলে সুন্দর করে কথা বলতে পারে না তাকে এটার জন্য চর্চা করতে হয় তার উচ্চারণ শিখতে হয় অনেক অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হয় কথা বলার সময় তো সেইটাও কিন্তু জেলপিএস প্রফেশনাল থিয়েটার থেকে আমরা আসলে কাজ শুরু করে যাচ্ছি শুরু করছি যে তো জেলপিএস এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই ক্ষেত্রে কাজে অবদান রাখছে এবং আমার আশা করছি আমরা যে আমাদের এই জেলটিস প্রফেশনাল থিয়েটার এবং কালচারাল ক্লাব দিয়ে আমরা আমাদের যে লিডারগণ আছে এদেরকে আরো আমাদের সমস্ত কৃষকে পরিচয় করাতে পারবো এবং ভবিষ্যতে যাতে তারা স্বশ ক্ষেত্রে একটি অবস্থান তৈরি করতে পারে সেই ক্ষেত্রেও তারা মানে অবদান রেখে যাবে দেশের জন্য বা দেশের বাইরে তারা যখন কাজ করতে যাবে কারণ আমি এক্ষেত্রে আবারও মানে সেই কথাটা আবারও বলছি যে কথা বলা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি শুধু কথা বলেই গেলাম তাহলে কিন্তু হবে না কথা বলা জানাটা হচ্ছে একটা আর্ট আমরা বলি যে থিয়েটার বা শিল্পীরা যেটা বলে যে একজন একজন শিল্পীর সবকিছু কিন্তু আর্টিস্টিক হতে হবে আমরা রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে কেন মানি আমরা ফতেমা তুর জেহরাকে কেন মানি যে তারা যখন কথা বলে বা দাঁড়ায় আমার কাছে মনে হয় সেটাও একটা আর্ট সে ওভাবে তার দাঁড়ানোটাও একটা শিল্প অসংখ্য ধন্যবাদ মোনালিসা তুমি তো খুব সুন্দর করে বললে যে তুমি আমরা আসলে জিএলটিএস তরফ থেকে কি ধরনের স্টেপ গুলো নিয়েছি গ্যাপ তো থাকবেই জিএলটিএস গ্লোবাল ল থিঙ্কার সোসাইটি সবসময় প্রবলেম তাকে আইডেন্টিফাই করে এবং সলিউশন করার চেষ্টা করে এবং তুমি একজন জিএলটিএস লিডার হিসেবে কিন্তু জিএলটিএস এর এই প্রফেশনাল থিয়েটারটাকে তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছো তুমি এবং তোমার টিম সহ এখানে শাহিন ভাইও আছেন এবং আরো যারা আছেন প্রত্যেকেই তারা যুক্ত আছেন সবাইকে আসলে আমি নিজেও ধন্যবাদ জানাবো যে জিএলটিএস থেকে আমরা এই প্রফেশনাল থিয়েটারটা বাংলাদেশে শুরু করতে যাচ্ছি এবং আমি এটা সাফল্য কামনা করি এবং যেই উদ্দেশ্যটা নিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা যেন আমরা সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারি সেই আশায় থাকবে তোমার কাঁধে এত বড় গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারপরেও আমি জানি যে তুমি আসলে সেই জায়গার নেতৃত্বটা নেয়ার মতন তোমার ক্যাপাসিটি আছে ক্যাপাবিলিটিও আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি আর যতটুকু আমাদের ভুল ভ্রান্তি হবে আমরা আসলে যাত্রা পথে আস্তে আস্তে ভুল থেকে শিখেও নিব বলেও আমার ধারণা তো মোনালিসা আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই পর্যায়ে আমরা তোমার কিছু স্মৃতিময় কিছু ছবি দেখব তোমার সম্পর্কেও কিছু জানব আমাদের ছোট কিছু ব্যানার তৈরি করা হয়েছিল আমাদের যিনি আজকে আমাদের আইটি জিএলটিএস এর আইটি টিম থেকে যারা আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন তাদেরকে অনুরোধ করব মোনালিসার জন্য আমরা যে তার যে প্রোফাইলের ব্যানার গুলো আমরা তৈরি করেছি সেগুলো যদি একটু ডিসপ্লেতে দেখানো হয় এটা তো মোনালিসা তোমার বিশেষ স্মৃতি তুমি প্রথম হচ্ছে ডেলিগেট ইন্টারন্যাশনাল ডেলিগেশনে তুমি গিয়েছো ডেলিগেট হিসেবে সার্টিফিকেশন পেয়েছো মেডেল পেয়েছো এবং তোমার নেপালেও ট্যুরটা কি প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর তাই তো না কেমন ছিল আসলে আপু নেপালের অভিজ্ঞতা অসাধারণ মানে এইটা আমার কাছে মনে হয় আমরা তো ছিলাম আসলে আট দিন বা সাত দিন এই সময়টা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা সাত মাসের যে বা সাত বছরের মেমোরি আমি আসলে সেখান থেকে গ্রহণ করে নিয়ে আসছি আর এই সংক্ষিপ্ত সময় তো এটা বলে কখনোই শিখতে করা যাবে না তবে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার যে টিম মেম্বাররা ছিলেন আহ জিএলটিএস মেম্বাররা ছিলেন তাদের সবার কাছে অসংখ্য কৃতজ্ঞ কারণ সবাই একসাথে আসলে ছিল বলেই মেমোরিটা এতটা ফুলফিল হয়েছে আমরা এত আনন্দ করেছি এত মজা করেছি এটা আসলে মানে বলে শেষ করা যাবে না আর সেখানে সবাই খুব হেল্পফুল ছিল বাংলাদেশ থেকে যারা গিয়েছিলেন তারা সবাই এছাড়া আমার টিমের মাহিন ভাইয়া মাহির ভাইয়া শাহিন ভাই 
থেকে শুরু করে সবাই আমরা আসলে অসম্ভব মানে অসাধারণ কিছু মেমোরি সেখান থেকে নিয়ে এসছি যেটা আগামী সাত বছরও বলে মনে হয় শেষ করা যাবে তোমার একটা অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাই কারণ আমি যখন প্রথম অ্যাওয়ার্ড রিসিভ করেছিলাম প্রথমে তো আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না যে মানে অ্যাওয়ার্ডটা আমি কিভাবে আসলে রিসিভ করব বা বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় যে অনুভূতি কিন্তু যখন আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামের স্টেজে যে বাংলাদেশের পতাকাকে রিপ্রেজেন্ট করা এবং অ্যাওয়ার্ডটাকে রিসিভ করা সেক্ষেত্রে তোমার তোমার অনুভূতিটা কেমন ছিল যে তুমি যখন প্রথম স্টেজে উঠলে বাংলাদেশের পতাকা ধরলে তোমাকে তোমার সার্টিফিকেশন গুলো দেওয়া হলো তোমার কেমন লেগেছিল মানে তারপর থেকে একটা অন্যরকম অনুভূতি তারপরে সেই মুহূর্তটা যে আমরা আসলে স্টেজে যখন ডাকা হলো স্টেজে ডাকার আগে আমরা আসলে আমাদের জাতীয় পতাকা দাদা মানে বাইরে যাওয়ার পরে সেখানে জাতীয় পতাকা বহন করাটা যে কতটা গৌরবের এটা আসলে সেই মুহূর্তে অনুভব হয়েছে এবং তখন মনে হয়েছে যে আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সেই জিনিস সেই পতাকাটা এবং তারপরে যখন সেই অ্যাওয়ার্ড মোমেন্টটা এলো দেন হচ্ছে আহ মেডেলটা পড়ানো হলো না অসাধারণ এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না মানে আসলে অসাধারণ কিছু মুহূর্ত থাকে না যে আমরা আসলে স্পেস মিস হয়ে যায় আমরা বলতে পারি না বাট অনুভূতিটা আমাদেরকে মনে হয় যে আমি এখন কিন্তু আমার চোখের সামনে সেই মুহূর্তটা দেখতে পাচ্ছি যে আমি নেপালে আছি আমার নাম ঘোষণা করা হচ্ছে আমি জাতীয় পতাকাটা ধরে আছি এবং এর থেকে আরো কিছু আমাদের মোমেন্ট ছিল যে আমরা আসলে যখন নেপালে ঘুরেছি এবং আমাদের স্বাধীনতা দিবস আমরা এবার সেখানে সেলিব্রেট করেছিলাম তো ওই মুহূর্তে সবাই আমরা জাতীয় পতাকার যে আমাদের টি শার্ট সেই টি শার্টটা পড়েছিলাম যেখানে জাতীয় পতাকার ছবি ছিল মানচিত্র খুচিত ছবি ছিল এবং সেটা যখন আমরা নেপালের অনেক উঁচু পাহাড়ে উড়ে উঠে আমাদের পতাকাটা আমরা যখন নাড়িয়েছে মানে অসাধারণ মোমেন্ট এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না চন্দ্রগিরি হিলস তো আরেকটা মজার ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে আমি যখন আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম যে কোনো প্যারাগ্লাইডিংটা আসলে আমার করা হয়নি বাট জিপ লাইনে যখন উঠেছি তখন সেই মুহূর্তটা অসাধারণ ছিল প্রায় আহ চার হাজার মিটার উপরে ছিলাম সেখান থেকে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যাওয়া এবং সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে যে ভিডিওটা করার জন্য তো আমাদের হাতে ওরা আসলে মোবাইল ফোনটা বেঁধে দেয় তো আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমি অনেক ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম আর মনে মনে নিজেকে বলছিলাম যে মোনা ভিডিও খারাপ করা যাবে না পরে যখন আমাকে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ওখানে গিয়ে নামানোর আগে আরেকটা ঘটনা হয়েছে যেহেতু আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমার আহ জিপলাইনে আমার দড়িটাই অন্য আরেকটা ইয়ের সাথে আমি আমি বাড়ি খেয়ে প্যাচ ঘুরে গিয়েছিলাম তখন তো মনে হচ্ছিল যে আমি নাই পরে যাচ্ছি তো তারপর যখন আমাকে নামানো হলো মানে আমাকে তখন মাহিন ভাইয়া ধরেছিল তাকে গেছে যে আমি দাঁড়াতে পারছি এবং আমি এরকম 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 করে কাঁপছি আমাকে মামুন ভাই এবং মাহিন ভাইয়া অনেকক্ষণ ধরে ওখানে দাঁড়িয়েছিল যে আমি নড়তে পারছি না এতটা ভয় পেয়েছিলাম বাট মানে মুহূর্তটা অসাদ এখন যখন চিন্তা করি যে আসলে নেপাল নেপালের চোরটা অসাধারণ ছিল আমাদের সবার যাক তোমাদের যে এত সুন্দর অনুভূতি তৈরি হয়েছে একটা মেমোরি তৈরি হয়েছে যেটা আসলে সারা জীবন তুমি এটাকে বহন করবে এবং মনে রাখবে এবং আশা করি যে জিএলটিএস এর সাথে আমরা আরো সুন্দর সুন্দর মেমোরিজ আমরা ক্রিয়েট করব আরো ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট আমাদের হবে এবং যেহেতু তোমরা প্রফেশনাল থিয়েটার শুরু করছো জিএলটিএস প্রফেশনাল থিয়েটার আশা করি এই থিয়েটারকে নিয়েও কিন্তু আমরা সারা বিশ্বে যেন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং প্রফেশনাল থিয়েটারের বিষয়টাকে যেন আমরা বাংলাদেশ স্ট্যাবলিশ করতে পারি যেন সংস্কৃতির মনা যে মানুষগুলো আছেন তারা যেন এই সংস্কৃতির এই প্ল্যাটফর্মটাকে খুব শক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাদের প্রফেশন হিসেবে যেন তারা নিতে পারেন এবং আমি আপু আপনার সাথে আরেকটু আরেকটু যুক্ত করছি যে জিএলটিএস প্রফেশনাল থিয়েটারটা যেহেতু আমরা স্টার্ট করেছি এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র জিএলটিএস লিডারদের জন্য না এটা সবাই এবং এই এটা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা আমরা সবার জন্য ওপেন করেছি এবং সব বয়সের জন্য ওপেন করেছি তারা চাইলেই আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমাদের রিহার্সাল রুমে আসতে পারেন আমাদের সাথে রিহার্সাল করে প্রোগ্রাম করতে পারেন এটা নির্দিষ্ট নাই যে না শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট এইজ এবং জিএলটিএস এর কাছে তো 
আসলে ইয়াতের সংখ্যাটা ভিন্ন আমাদের কাছে এই জাস্টের নাম্বার মাত্র তো আমি আজকে এই জেলটিএস টিভির এই শোর মাধ্যমে সবার জন্য জানিয়ে দিচ্ছি যে যারা যে কেউ আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে এই সংস্কৃতির এই কাজে কাজ মানে আমরা কাজে কাজ মিলিয়ে কাজ করতে পারবো এবং আপনার কথার মতো যে আসলেই আমরা আমাদের এই প্রফেশনাল থিয়েটারকে নিয়ে আমাদের শোকগুলো কিন্তু দেশে বিদেশে আসলে ঘুরে পারে আমরা শো করবো কারণ থিয়েটারটা সবার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোনো সংস্কৃতি কর্মকার ইনশাল্লাহ আশা করি আমরা খুবই খুবই সাকসেসফুল ভাবে আমরা এই থিয়েটারটাকে স্ট্যাবলিশ করতে পারবো এবং দেশে বিদেশে আমাদের নিজস্ব আর্টিস্ট এবং অন্যান্য দেশের আর্টিস্টের সাথেও আমরা কানেক্ট করে একটা সুন্দর নেটওয়ার্কও তৈরি হবে বলে আমি আশা করছি তো আমাদের একদমই শেষ পর্যায়ে আর দুই তিন মিনিট মতন আছে তো আমি জিএলটিএসকে আরেকবার পরিচয় করে দিয়েছি জিএলটিএস গ্লোবাল ল থিঙ্ক সোসাইটি একটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার মাল্টি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং এবং লিডারশিপ প্ল্যাটফর্ম এটি একটি ভলান্টিয়ার এবং চ্যারিটেবল নন প্রফিটেবল এবং নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন আমরা তিনটা সেক্টর নিয়ে কাজ করছি ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট দুই নাম্বার হচ্ছে আমরা শান্তি রক্ষার জন্য কাজ করছি তিন নাম্বার আমরা পরিবেশ রক্ষার জন্য কাজ করছি পরিবেশকে আমরা রিস্টোর করতে চাচ্ছি তো আশা করব যে যারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখবেন দেখবেন ভবিষ্যতে দেখছেন এখন বা ভবিষ্যতে দেখবেন প্রত্যেকে আমাদের সাথে এই সুন্দর মানসিকতার প্ল্যাটফর্মে আপনারা যুক্ত হবেন আমাদেরকে উৎসাহ দিবেন আপনাদেরকে इनबक्से जाना समय कमेंट करते पशापी सब समय उत्साह दीबें आशा कर मोनलिसा এই শেষ পর্যায়ে প্রোগ্রামটা শেষ করার আগে আমরা সব এই প্রোগ্রামে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা সংস্কৃতির কোনো কিছু দিয়ে শেষ করতে চাই সেটা হলো রিক্রিয়েশন একটা কিছু দিয়ে এবং তুমি তো অনেক কিছুতে পারদর্শী তারপরও তুমি তোমার কবিতা এবং গান বিভিন্ন সেক্টরে তুমি অনেক বেশি পারদর্শী তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমার গানের কথাই বলবো তুমি খুব সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীতও গাও তো সেই ক্ষেত্রে তোমার পছন্দের একটা গান যদি কিছু লাইন গাইলে তাহলে সেই গানটা আমরা শুনব এবং তোমার গান শেষ করে তুমি তোমার লাস্ট দুটো বক্তব্য দিয়ে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ করব চলে যাচ্ছে তোমার কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আমি আমাকে আবারও সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আজকে আমার খুব পছন্দের একটি গানের কিছু অংশ করছি মৌসুমী ভৌমিকের গাওয়া গানটি শুরু করছি अभी सुने से दिन तुम सागर ढे चेपे नील जल अभी सुने से दिन तुम नुना मालिकीर धोरे बहु दूर बहु दूर हेटे अभी कखो जाए जल কখনো ভাসিনি নিলে কখনো রাখিনি আবার যেদিন তুমি সমুদ্র স্নানে যাবে আমাকেও সাথে নিবে তো আমার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে संस्कृति चर्चा कर सुस्थ संस्कृति चर्चा करूँ और अपसंस्कृति थकबे से बट आपनी जो अपन जगह বয়কট করেন তাহলে দেখবেন আমরা সবাই পার্সোনালি যদি বয়কট করি সেটা কিন্তু একসময় অফ হয়ে যাবে তাই আমাদের সবার কাছে অনুরোধ যে আমরা যার যার জায়গায় থেকে অপসংস্কৃতিটাকে বন্ধ করে দেব এবং শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা করব আমি চর্চা করব আমার পরিবারের সদস্যদেরকেও বলবো চর্চা করব এবং আমাদের প্রত্যেকেরই বাসায় কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আছে ওদেরকে চেষ্টা করবে যে ছোটবেলা থেকে যাতে তারা সংস্কৃতি বান্ধব একটি পরিবেশে পেরে উঠে আর সংস্কৃতি বান্ধব পরিবেশে বেড়ে উঠতে একটি বাচ্চা কখনো একাকিত্ব ফিল করবে না সে নিজেকে অনেক বেশি রিচ মনে করবে তার মেধা মনন অনেক বেশি বিকশিত হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ রাত্রি
অসংখ্য ধন্যবাদ মোনালিসা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সংস্কৃতি চর্চা করবেন সংস্কৃতি চর্চা মানে কিন্তু এই না যে আপনাকে সবাইকে দেখিয়েই চর্চা করতে হবে সংস্কৃতি নিজের মনের কারণেও কিন্তু আপনি যে কোনো সময় সেই চর্চাগুলো করতে পারেন নিজের মন ভালো রাখার জন্য করতে পারেন তো সবাই ভালো থাকবেন আশা করি অনেক অনেক ধন্যবাদ জিএলটিএস টিভি দেখার জন্য এবং আমাদের গ্লোবাল টকের সাথে থাকার জন্য সামনের প্রোগ্রামগুলোতে মিস করবেন না আশা করি সবাই ভালো থাকবেন গুড লাক